வெல்கம் டு எவ்ரி டே குக்கிங் இன்னும் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறீங்களா மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் எப்போது எங்களோட கனெக்டடாக இருங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ இன்னைக்கு நம்ம ஸ்ரீலங்கன் ஆம்லெட் கறி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல ஆம்லெட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆம்லெட்டுக்கு ஒரு அரை பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக நறுக்குனது ஒரு சின்ன தக்காளி குட்டி குட்டியாக நறுக்குனது ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு முட்டை இதோட கொஞ்சம் பாலாடை சேர்த்துக்கலாம் பாலாடை இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கோங்க பாலோ பாலாடையோ சேர்த்தீங்கன்னா முட்டை நல்லா சாஃப்டாக வரும் இதை இப்போ நல்லா அடிச்சுக்கலாம் முட்டையை நல்லா நொற வர அடிச்சாச்சு இப்போ தோசைக்கல்ல இதை ஆம்லெட்டாக ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு முட்டையை ஊற்றுங்க முட்டை வேகணும் கொஞ்ச நேரம் மூடி போட்டு இதை வேக விடலாம் ஒரு சைடு வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டு இதை நல்லா வேக விடுங்க இதோ ஒன்று ரெடி இன்னும் கூட முட்டை இருக்கு அதையும் ஆம்லெட்டை ஊற்றி எடுத்துக்கிறேன் இதோ இதுவும் ரெடி இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆம்லெட்டை ரெண்டாக இல்லைன்னா நாலாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதோ ஆம்லெட் கறிக்கான ஆம்லெட் ரெடி அடுத்ததான் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணலாம் மசாலாக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விடுங்க இதில் ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது குத்து மதிப்பாக ஒரு ஒன்று இல்லைன்னா ஒன்றரை பெரிய வெங்காயம் வரும் இதோட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு பெரிய ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணோட தான் நீங்கள் தக்காளி சேர்க்கணும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது சீக்கிரம் வதங்கிடும் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு அடுத்தது தக்காளி ஒரு கப் தக்காளி ஒரு ரெண்டு பெரிய தக்காளியை நறுக்குனிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது அப்படியே மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக விடுங்க ஏன்னா தக்காளி நல்லா மசிய வேகணும் இதோ தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ மசாலாலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இதோட அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா இப்போது மசாலாவோட பச்சை வாசெல்லாம் போகணும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரட்டும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம இங்கே கம்மியாக தான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப எண்ணெய் பிரிஞ்சு வராது லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததும் ஒரு மூணு கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் பெரிய தேங்காவாக இருந்தால் அரை மூடி தேங்காயில் பால் எடுங்க சின்ன தேங்காவாக இருந்தால் முழுசையும் போடுங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தேங்காய் பால் ஊற்றும்போது தீயை நல்லா குறைச்சி வச்சுட்டு ஊற்றுங்க தேங்காய் பால் மொத்தமாக மூணு கப் நான் முதல்ல ஒரு ரெண்டு கப் ஊற்றிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருந்துச்சு ஸோ மொத்தமாக மூணு கப் தேங்காய் பால் போதும் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது அப்படியே அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லே குக் பண்ணுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா குழம்பு ரெடி ஸோ குழம்பு ரெடி இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஆம்லேட்டையும் சேர்க்கலாம் இந்த குழம்பு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் செய்யுங்க அப்படியே முட்டை பரோட்டா டேஸ்டில் இருக்கும் இது அப்படியே ஒரு அரை நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ இதோ நம்மளோட சிலோன் ஆம்லெட் கறி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறோம் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு உங்களுக்கு சந்திக்கிறோம் மறக்காமல் எங்கள் சேன